Garu, who has been the MLE of our Chirala constituency. Distinguished Chief Guest, Sri Karana Palara Vishwamurthy Garu, Dear Sister Lily Sharmila, the Correspondent, Loving Principal, Sister Gina Sevia, Dear Sister Cynthia, the Vice Principal, Loving Parents, Beloved Teachers, and My Dear Friends, a pleasant morning to my and all.
to our Sindhan school, Chirana. This band is led by the drum major, Lakshmi Prasanna. Under her mastership, your excellency is always perfectly proved. Our band was inaugurated on 26th of January 
అది ఆ స్కూల్ గురించి చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిసిప్లిన్ ఒకసారి పరికిస్తే మన రాజకీయ నాయకులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ వచ్చి ట్రైనింగ్ చే అయ్యేది బాగుండేది ఆకర్షిస్తుంది ఒకటి మా ప్రిన్సిపల్ చైర్మన్ కానివ్వండి లేకపోతే మా కౌన్సిలర్స్ కానివ్వండి ఆగ్రహం మా ఎమ్మెల్యేస్ కూడా అంత ఒక పద్ధతిలో క్రమశిక్షణ అనేది చాలా అవసరం భవిష్యత్తులో మన ఎవరు కూడా పైకి రావాలన్నా కూడా క్రమశిక్షణ అనేది చాలా అవసరం చాలా బాగా ఆగ్రహం చేశారు స్టూడెంట్స్ కూడా మీ అందరం కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు మీకున్న పేషెన్సీ కానివ్వండి మీరు చేసేటటువంటి మీరు మాస్ పాస్ చేసేటప్పుడు చూస్తూ ఉన్నారు ఎవరన్నా పొరపాటు చేస్తారేమో చూస్తారు పాయింట్ అవుట్ చేద్దాం చూస్తే ఎవరు నాకు దొరకలేదు సో వెళ్ళారు అదేవిధంగా ఈ మన ఉన్నటువంటి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనము బానిసలుగా అంతకుముందు ఏ విధంగా బతికింది అదేవిధంగా హిస్టరీలో బతి ఇలా ఉన్నాయి నేను అంత దూరం మిమ్మల్ని అక్కడ కూర్చోబెట్టి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోలేదు మన హిస్టరీలో మొత్తం కూడా దీనికి సంబంధించిన అంశాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రోజున ఈ గణతంత్ర దినోత్సవం అనేది ఢిల్లీ దగ్గర నుంచి గల్లీ దాకా మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం దీంతో పాటు మనం ఈ కరోనా మహమ్మారి వల్ల కొన్ని ఇబ్బందుల్ని కొన్ని పరిధులకి లోబడి మనం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి వీలైనంత వరకు లిమిటెడ్గా అందరూ కూడా అంటే మాట్లాడేటప్పుడు బాగుండదని మాస్క్ తీసారు అందరూ కాదని అందరూ కూడా మాస్కులు పెట్టుకోవడం కానివ్వండి ఒక్కొక్క కోవిడ్ దీని నిబంధనలు పాటిస్తూనే కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అది చాలా అందరూ కూడా కంగారు ఇచ్చిన సంభవం అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా సిన్సియర్గా ఆనెస్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి డెడికేటెడ్గా ముఖ్యంగా డెడికేటెడ్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇది దీంట్లోకి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ఈ సాక్రిఫైస్ చేసి వాళ్ళ జీవితాన్ని సాక్రిఫైస్ చేసి వాళ్ళ ఆస్తుల్ని సాక్రిఫైస్ చేసి ప్రభుత్వ పరం చేసి మనకి ఈ రోజున మన స్వాతంత్రం ఇచ్చి మనం సమాజంలో మనం ఒక స్థాయికి వచ్చేదానికి ఎదిగేదానికి ప్రోత్సాహం కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఈ సందర్భంగా గతంలో ఉన్నటువంటి అనుభవాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని భవిష్యత్తులో ఉండేటటువంటి మీరు రేపు పెద్దవాళ్ళు అవుతారు ఇక్కడే ఉన్నాడు ఆర్యన్ ఇది మై గ్రాండ్ సార్ సో ఈష ఈజ్ ఆల్సో మై గ్రాండ్ డాటర్ సో మా వాళ్ళ పిల్లలు కానివ్వండి అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు చాలామంది మా నా జనరేషన్ వాళ్ళు లేరు కానీ మా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా లేరు ఆ తర్వాత థర్డ్ జనరేషన్ వాళ్ళు వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడే చదువుకోవటం కాస్త డిసిప్లిన్కి అలవాటు పడి ఉన్నారు తదిమా స్కూల్స్లో కూడా మనం చూస్తున్నాం కొన్ని డిసిప్లిన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకపోతే మనం ఇంత డిస్ ఇంతమందిని ఈ సమాజంలో మన మైండ్ సెట్ కూడా క్లారిటీ ఉంటుంది అది నేను ఇందాక నేను చెప్పాను ఒక పాయింట్ అన్నా ఎవరన్నా పొరపాటు చెప్పేస్తున్నారేమని నేను వాళ్ళ కాడకల్ని ముఖం కలిసి చూస్తూ ఉన్నాను పోయేటప్పుడు నాకు ఎవరు దొరకలేదు అయితే మా నాడు వీళ్ళని ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపాల్ గారు కానివ్వండి అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఈ డిల్ మాస్టర్ వీళ్ళ వాళ్ళ రోజులు ఎక్కువ ఉంటుంది అదేవిధంగా నేను మా మేమెంత ఇన్డిసిప్లిన్ ఉండేవాళ్ళు ఉంటే చిన్నప్పుడు మేము లయల కాలే నేను ఒక సంవత్సరం చదివాను అక్కడ నేను ఎన్సీసీలో ఉన్నాను మాకంతా ఎన్సీసీలో అంటే కేసు డిసిప్లిన్గా ఉంటారు మా మార్క్స్ కూడా ఫైవ్ మార్క్స్ కలిపేవాళ్ళు అప్పుడు ఇప్పుడు పరిస్థితి నాకు తెలియదు కానీ మా అక్కడ ఉండేటువంటి కట్టుబడి అందుకు లయల కథ విజయవాడ ఆంధ్ర లయల కథ మాకు వెసరుబాటు ఉండేది కాదు మేము కొద్దిగా ఏంటంటే ఇరవై 
స్టూడెంట్స్ కింద లెక్క వాళ్ళ పైగా రికమెండేషన్ మీద వచ్చిన వాళ్ళు అంటే కాస్త డిసిప్లిన్ కాస్త తక్కువ ఉంటుంది అండి ఇప్పుడు నేర్చుకున్న వాళ్ళండి ఇప్పుడు అయితే అంటే జీవితంలో చాలా నేర్చుకోవటం జరిగింది అది ఒక రోజు మేము అవధిగడ్డని మన కృష్ణా నది ఒడ్డున ఉంటుంది విజయవాడ కృష్ణా జిల్లాలో మా క్యాంప్ వేస్తారు క్యాంప్ వేస్తే అది బాగా నడి ఈ బూట్లు ఇది బాగా నడక మేము వాచ్ చేయడం అనమాట ఎక్కడ కట్టలు పడతాయేమో బ్రీచెస్ పడకుండా మేము ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అది అందరం ఉన్నారు ఒక నాలుగు రోజులు ఉన్నాం తర్వాత తీసుకుపుట్టింది నేను అదే డ్రస్ వెళ్ళిపోయాను ఇంకిటి నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి వాళ్ళ క్యాంప్ అయ్యేటప్పుడే తిరిగి వచ్చాను నేను అంటే ఒక తర్వాత రకరకాలు ఈవెంట్స్ ఎన్నో జీవితాలు దొరుకుతూ ఉంటాయి నేను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే చీరాల్లో ఉండే నేను ఫస్ట్ టైం నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది సంవత్సరంలో నేను ఎమ్మెల్యేగా అవడం జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇప్పుడు ఆ రోజున అంటే మనకి ఒక్కసారి సాహసం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే దానికి ఈ రోజుల పరిస్థితికి ఆ రోజుల పరిస్థితులకి ఇప్పుడు పక్క వాళ్ళ కుటుంబాలు కానివ్వండి ఎక్కడన్నా గొడవ జరుగుతున్నాయి కానివ్వండి మనం మనమే పిల్లల్ని మీకెందుకు అనవసరం దానికని సర్దుబాటు చేస్తాం పానేమో ఎనకటి రోజుల్లో అది కాదు దైనిక ఇవ్వడం తప్పు చేస్తే దాన్ని గట్టిగా ఎదుర్కొనే ధైర్యం ఉండేది ఒకసారి ఇందిరా గాంధీ గారు ఇక్కడికి వచ్చారు ఆమె ప్రధానమంత్రిగా చేసింది తర్వాత మధ్యలో ఓడిపోయింది ఆ టైంలో మేము ఎమ్మెల్యేలు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో మా ఎలక్షన్ టూర్లో మన చీరాలే రావడం జరిగింది చీరాలు వస్తే వస్తుంటే ఎక్కడ పబ్లిక్ ఎక్కడ ఆమె కదలని లేనటువంటి పరిస్థితి రోజులు తరబడి లేట్ అయిపోతా ఉంది దాదాపు పన్నెండు గంటలు పద్దెనిమిది గంటలు ఆ విధంగా ఇక వీళ్ళ ఇక్కడ ఉండే పెద్దవాళ్ళు అందరూ అది ఏదో అవాంతరాలు ఏమైనా జరిగినాయి ఏమనేది నన్ను పంపించారు సరే రకరకాల ఈ తట్టుకొని మేము మళ్ళీ ఆమె చీరాలు తీసుకొచ్చాము అక్కడి నుంచి పాపం నెక్స్ట్ టైం ఆమె వచ్చినప్పుడు ఆమె ప్రొటెక్ట్ చేసినప్పుడు పోలీసు వాడు వాడు డ్యూటీ వాడు చేయలే దెర్ ఇస్ నో పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ ఒక ఎక్స్ ప్రధానమంత్రి ఉన్నప్పుడు వాడు ప్రోటోకాల్ ప్రకారం వాళ్ళకి రక్షణ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యతలు మనకు ఉన్నాయి నేను మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకొని నేను తీసుకుని వచ్చి మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి మన బాబట్ల వరకు వదిలిపెట్టి రావడం జరిగింది అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నేను ఏదో మామూలుగా పక్కకి తప్పుకోవచ్చు నేను చెప్పాను ఇక నీకే మీరే బరీ కావాలి మేడం అని చెప్పని తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరిని కంట్రోల్ తీసుకొచ్చి అంటే మన దాంట్లో ధైర్యం ఉండాలి అది అది మనం కూడా మనం చూస్తా చూస్తా న్యాయం చేయలేకపోతే మనం కూడా అసమర్థత కింద లెక్క అవుతుంది అది ఎప్పుడో మీరు ఎవరు పుట్టలేరు వీళ్ళు కూడా పుట్టుండరు బహుశా మా ఏజ్ గ్రూప్ వాడు కూడా ఎవరు ఉండుండరు ఇక్కడ అంటే ఆ విధంగా జరిగిపోయాయి వీళ్ళు కూడా సుభాష్ చంద్రబోస్ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఆ టైంలో అది కనుక అనుకుంటే అసలు మన స్వతంత్రం వచ్చే పని లేదు బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలనలో మనం మగ్గిపోవాల్సి వచ్చేది ఈ రోజున మనం ఇంత హ్యాపీగా ఉండే పరిస్థితి కూడా లేదు ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారినాయి అయితే నాకు ఒక క్రెడిట్ ఏంటంటే సర్ద సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ పట్టిన రోజు పుట్టాను నేను థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ అదే రోజు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి కూడా బహుశా అదే ఈ మన ఈవెంట్స్ కూడా కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ చీరాలతో ఉండేటువంటి సంబంధాల వల్ల నాకు కులాలు మతాలు ఇక్కడ లేని కులం లేదు లేని మతం లేదు అయినా కూడా సోదర భావంతో మెలుగుతుంటారు అవి చిన్నప్పటి నుంచి ఆ కల్చర్ అట అలవడైపోయింది అది ఒకటి అది ఒక గొప్పతనం ఉంది ఇక్కడ అయితే రాజకీయ నాయకులు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ స్వార్థం కోసం వాళ్ళని కులాలని మతాలని నచ్చకొడుతుంటారు ఆ ట్రాప్లో భవిష్యత్తులో మీరు ఎవరు కూడా అసలు ఆ ట్రాప్లోకి వెళ్ళకూడదు న్యాయం అనుకున్న దానికి మనం నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని మనం కట్టుబడి ముందుకు వెళితే భవిష్యత్తులో మీరు అందరూ కూడా ముందుకు రావడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పని ఈ సందర్భంగా 
ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంత డిసిప్లైన్డ్గా కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన యాజమాన్యానికి నేనే ఇతరు మీ దగ్గర ఉండే సంతోషం ఒక్కోసారి మా కాడ కూర్చుంటే మీ తరపు అనిపించింది కాస్త చెప్తూ కింద కాడు కొడుతుంటారు కదా నేను మామూలు మధ్య ఇక్కడ నుంచి చదువుతామండి ఆడపిల్లలంటే ఉన్నారు వీళ్ళు ఎట్లనే ఉన్నారు అందువల్ల ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ మన ఒంటికి కూడా వేరే ఆలోచన లేకుండా కాస్త ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాము ఒక్కోసారి మీతో పోటాటు వద్దామని ఉంటుంది కానీ అది బాగుంటుంది కదా మరి ఏదైనా మరి ఒకసారి మీ అందరు కూడా ఈ సందర్భంగా ఈ సొప్పు మీ అందరు కూడా ఈ సంతోషంలో పాలు పంచుకునేదానికి మీతో పాటు నన్ను ఇన్వైట్ చేసిన మన సిస్టర్స్ అందరికి కూడా స్కూల్ యాజమాన్యానికి అలాస్ అంటే చాలా ఉన్నాయి అమ్మ మా వాళ్ళు అందరు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు నాకు కొద్దిగా టచ్ పోయింది ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ అందరిని కూడా మరొకసారి అభినందిస్తూ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా మీరు భవిష్యత్తులో మీకు మంచి అనుకునేదాన్ని దాన్ని అంటే బుక్ సూటిగా వ్యవహరిస్తూ ఇప్పుడు అంత కరెక్ట్ అని అనిపిస్తలేదమ్మ మేము బుక్ సూటి వ్యవహారాలు వచ్చిన వాళ్ళమే కానీ ఉన్నది ఉన్నంతలో లౌకికంగా కార్యక్రమాలు నడిపించుకోవటమేమో దాని యొక్క తెలియాలి ఇప్పుడు వరకు చదువు మీద శ్రద్ధ పెట్టి మీ భవిష్యత్తు మీరు తీర్చిదిద్దుకునే దానికి మీకు ఉపాధ్యాయులు ఉపయోగపడతారు వ్యవస్థలు ఉపయోగపడతాయి ప్రభుత్వాలు ఉపయోగపడతాయి వీటన్నిటి దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ అందరూ కూడా బాగుండాలని మనం మనసారా జీవిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్తే కాబట్టి పెద్ద అమ్మాయి గారు పెద్దలు గారు చిరాల్లో హాస్పిటల్ నడుపుతూ సేవలు అందిస్తున్నారు అదేవిధంగా నెంబర్ టూ మా యువరాజు మన అందరు ప్రిన్స్ కరణ వెంకటేష్ బాబు వారి సత్యమని శ్రీమతి గీత వారి పిల్లలు కృతి ఆయుధి గీతమ్మ మాజీ మంత్రివర్యులు శ్రీ వెంకటేష్ శోభనేంద్రస్వ గారి మనుగురాలు అలాగే గురుదేవ గారి మూడవ కుమార్తె శాంతిప్రియ ముందుగా అందరు లవ్యం పని పిలుస్తారు వారి భర్త గారు విజయ్ గారు ఏలూరు వారు వ్యాపారవేత్త కాబట్టి నా బయోటెక్ కలిగి ఉన్నారు నా బయోటెక్ అంటే ఈ బయోటెక్ జరుగుతాం నా అదృష్టం భావిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను